Hello students, in this video, we will see the topic of the topic of the time stamp ordering protocol. So, now we will see the basic protocols of the concurrency achieved. So, concurrency achieved is the conflict serializable. So, that's what we will see. So, in this protocol, I will explain the protocol. ना फर्स्ट ना वधे इधर एक बेसिक आइडिया वधे रियल टाइम एक्साम्पल्स मोन मां सोली इट आधे का प्रो ना इधर इधर कुला नमक पोहला चलिए आ सरे इप्पो वधे नमक एक ना इध वधे ऑर्डरिंग में वधे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग सो इप्पो इधर वधे ऑब्जेक्टिव ये ना अब दिन सोना नमक वधे येंदा ऑर्डर ला वधे ट्रांसैक्शन इप्पो फॉर एग्जांपल नमँ वंदे ओर चिन्ना माली कड़ेक पोरों माली कड़ेक पो मोड़े नमँ परचेस पनी टू वंदरों अप मोड़े ना अंगे इधर तो आर्डर फॉलो पन रोमा इल्ले लाइन ला निक्रोमा कड़े आदे इधे इधे ओर बैंक एक पोरों बैंक पो मोड़े इन्ना आदे नमँ कुवंदे ओर सपोस अमाउंट विड्रा पन पोरों अप Kurutron dona, orang orang nama korup token kurupang. So, apa nama kita? Anu token number call pan ranglo, apa anu nama kita buy ink lo. Seria. So, anu token number ieda solide, nama ienda order la pohono, abdin soli solide. Ipa itu or example. Ile nama or doctor tapuru, doctor ta appointment wanglo, appointment wang mada nama korup token kurukang. So, nama loda Order, or sequence, nama kita kurangkan. So, anda konsep tada, nama anda enna panah pora abdi na time stamping order, time stamp ordering protocol kula kondo ara pora. So, nama nama kita anda conflict, rende transactions kena dola anda conflict dirka kurad. So, aonge, so, ida anda nama yepri ensure panah pora abdi in so na, inda rende transactiono yepa anda time base pani, yenda time kwa anda ko आधा बेस पनी ना माँ उन लोग वंदे उरा आर्डर कुड़ का पुरो, शरीया। सो इप्पे इधर एक आइडिया है ना इन पाकला। बेसिक आइडिया ऑफ टाइम स्टैम्पिंग इस टू डिसाइड द आर्डर बिटवीन द ट्रांसैक्शंस बिफोर दैट इंटर्स इनटू द सिस्टम, सो दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग एक्सीक्यूशन वी कैन ड Order between the transactions. ये नमँ वंदे transactions को order कर कुनो अपना वंदे order करता मटुना नमँ वंदे conflict वरा दे. इप्पो ये नमँ वंदे आह एंगेल पोमोडे इप्पो for example ना सुने ले doctor appointment कर करांगे appointment कर करा appointment कर कुम दे इन्ना सोल रांगे नम को token करते रांगे करते टे इंदा order लादा निये पोनुं सोल रांगे सपोज ना द आर्डर कुड़ काटी ना मैंने तो अनुमो एना के इमरजेंसी ना एना क्रोम्बा मुड़ी है ना सो ना फर्स्ट पोरे आधे का प्रो नमला मारे इनो रेंड मोन पेशेंट्स इतना अगना इल्ला रो डिमांड पन आर मुच्छर वांगे नम कोर आर्डर है इरका द ओर कंफ्यूज है रो सो आप अमो दे इन्ना वरो कॉन्फ्लिक्ट ना इन्ना संडा � ओके बाँ, सो इप्पो इधर वंदे येन टाइमस्टैम्प अपडीन सोल रहा हूँ अपडीन ना, the right reason we call timestamp because for stamping we use the value of the system clock as it is always unique, it never repeat itself. इप्पो येना पन्द्रो अपडीन सोना, इप्पो नमक वंदे रेंडे ट्रांसैक्शन सरके, for example T A ओरे ट्रांसैक्शन वज़ कोंगे, T J ओरे ट्रांसैक्शन वज़ कोंगे, इप्पो ना इंगा I equal to two J equal to three कुड़ करें आप देना T two T three इरकन वेज कोंगे इप्पा वंदे T A वंदे suppose एन एक वंदे eight fifteen pm को वंदर कन वेज कोंगे along with date इंगो date रूम कुड़त कोंगे आधे मरी transaction T J वंदे एन एक eight आ eight fifteen pm ने सुना ना suppose इधर कोंदे ना eight seventeen pm along with date कुड़ करें आप देन सुना इधर एन ना आग दे फर्स्ट वन वंदे फर्स्ट वंदे आई वंदे नए ना सुने टी टी टू दां फर्स्ट वंदर के ये द बेस पने ना टी टू दां फर्स्ट वंदर के न सोल रहे सो टी टू दां फर्स्ट वंदर के ना टाइम अ बेस पने सोल रहे आध कपर ना ये ना सोल रहे टी थ्री आधा वो टी जे वंदे आध कपर ना वंदर के ये ना आध वंदे एट सेवेंटीन पीएम 
இந்த டைம் ஸ்டாம்ப் ஆர்டரிங் ப்ரோட்டோக்காலில் ஏன் டைமை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நான் டோக்கன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் டோக்கனில் நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க நம்பர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க இப்போ இங்கே ஏன் டைமை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த நம்ம டேட்டா பேஸ்னால் ரியல் டைமாக ஓடும் போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் ஓடுது இப்போ நம்ம அதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒரு டோக்கன் சிஸ்டம் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்பரிங் வச்சோம்னா எது வரைக்கும் நம்மளால் வைக்க முடியும் நம்ம வந்து சப்போஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒன் டு டென் முடிச்சிடும் ஒன் நான் ஆர்டர் ஒன்லேருந்து டென் எனக்கு டென் டோக்கன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் டு டென் நான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி வந்து நாளைக்கு தான் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிப்பேன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் ரன் ஆகுது நமக்கு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் லிமிட் வச்சு இவ்வளோ நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன்னு கூட நம்மளால் சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து காலையில் ஓடுது காலையில் எட்டு மணிலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் ஓடுன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது ஸோ வந்து நம்ம கொடுக்குற டோக்கன் நம்பர் வந்து எப்பயுமே யூனிக்காக இருக்கணும் ஸோ யூனிக்காக இருக்கணும்னா ஸோ எது யூனிக்காக இருக்கும் டைம் வந்து நம்மளோட சிஸ்டம் சிஸ்டம் கிளாக் இருக்கிற டைம் வந்து எப்பயுமே யூனிக்காக இருக்கும் எப்பயுமே ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஒரே நேரத்தில் வராது ஸோ டைம் மட்டும் யூனிக்காக இருக்கும் ஏ அதுக்கப்புறம் அது திருப்பி ரிப்பீட்டும் ஆகாது ஏன் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இப்போ டோக்கன் நம்பரில் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா காலையில் இப்போ இன்றைக்கி வந்து டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு எல்லா ஸ்பேஷன்ஸ்க்கும் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இப்போ ஒன் டு டென் திருப்பி காலையில் வந்து என்ன சாயங்காலம் என்ன பண்ணுவாங்க காலையில் ஒரு ஒன் டு டென் கொடுத்தா திருப்பி நம்மகிட்ட அந்த டோக்கனை வாங்கிட்டு அதே டோக்கன் தான் இன்னொரு பத்து பேருக்கு கொடுக்க போகிறாங்க சரியா ஸோ அப்போ மாதிரி அதே நம்பர் தான் ரிப்பீட் ஆகும் அதை நம்ம டிரான்சாக்ஷனில் அப்படி பண்ண முடியுமா முடியாது அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளால் அது செய்ய முடியாது ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு டைம் அசைன் பண்ணும் அதான் நம்மளோட நம்மளோட சிஸ்டம் கிளாக்கை வந்து யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டைம் அசைன் பண்ணிட்டால் எப்பயுமே அது யூனிக்காக இருக்கும் ஏன்னா டைம் எப்பயுமே ரிப்பீட் ஆகாது இல்லையா இன்றைக்கி டைம் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் என்றைக்குமே டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகாது ஸோ அதனால தான் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அப்புறம் இதில் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் நான் சொல்லியாச்சு இப்போ இதில் ரெண்டு டைம் ஸ்டாம்பிங் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன எது எதுக்கு டைம் ஸ்டாம்பிங் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒன்று டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு டைம் ஸ்டாம்பிங் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொன்று டேட்டா ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷன் ரீட் ஆஃப் கியூ இல்லை ரீட் ஆஃப் ஏ ஏங்கிறது அங்கே டேட்டா ஐட்டம் இல்லை ரைட் ஆஃப் ஏ ஏங்கிறது டேட்டா ஐட்டம் ஸோ ரீட் ஆப்ரேஷன் ரைட் ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு டேட்டா ஐட்டம் யூஸ் டேட்டா ஐட்டம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு டிரான்சாக் அதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்டாம்பிங் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் டிரான்சாக்ஷன் டி ஒன் டி டூ இருக்கு இல்லையா டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி என் டிரான்சாக்ஷனுக்கு தனியாக ஒரு டைம் ஸ்டாம்பிங் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ டூ ஐடியாஸ் ஆஃப் டைம் ஸ்டாம்பிங் ஆர் அஸ் ஃபாலோஸ் டைம் ஸ்டாம்ப் வித் டிரான்சாக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் வித் ஈச் டிரான்சாக்ஷன் டிஐ இப்போ டிஐனா இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் இங்கே டி ஒன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் நான் கொடுத்துருக்கேன் வி அசோசியேட் எ டைம் ஸ்டாம்ப் டினோட்டட் பை TS of TI, டைம் ஸ்டாம்ப் டிஎஸ் டிரான்ஸ்போர் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஐ டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டி ஒன் ஓகேவா த வேல்யூ ஆஃப் த சிஸ்டம் கிளாக் வென் அ டிரான்சாக்ஷன் என்டர்ஸ் இன் டூ ஏ சிஸ்டம் ஸோ இஃப் அ நியூ டிரான்சாக்ஷன் டிஜே என்டர்ஸ் ஆஃப்டர் டிஐ தென் டிஎஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டிஎஸ் ஆஃப் டிஐ லெஸ் தேன் டிஎஸ் ஆஃப் டிஜே இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க இப்போ டிரான்சாக்ஷன் டி ஒன் வருது ஸோ டி ஒன் வரும்போது அதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுத்துருப்போம் டைம் ஸ்டாம்ப்னால் நம்ம நார்மல் டைம் ஸோ நம்ம இப்போ எயிட் தேர்ட்டின்னு சொன்னேன்னா இப்போ டி ஒனுக்கு நான் வந்து எயிட் தேர்ட்டி பிஎம் சொல்லி அலாங் வித் டேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறேன் ஒரு டே டேட்டையும் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் இப்போ சப்போஸ் டேட் வந்து இன்றைக்கி வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி டூனால் நான் டேட்டையும் நான் போட்டு கொடுத்துறேன் இப்போ டிரான்சாக்ஷன் டி ஒன் டி டூ வந்து எனக்கு எயிட் தேர்ட்டி ஒன்னுக்கே வருது சேம் டேட்டுக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த சேம் டேட்டுக்கு வருது ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த வேல்யூ ஆஃப் த சிஸ்டம் கிளாக் இது எயிட் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டிங்கிறது வந்து பிஎம்ங்கிறது த வேல்யூ ஆஃப் த சிஸ்டம் கிளாக் வென் அ
எயிட் தேர்ட்டி ஒன்னுன்னு சொன்னேன் இல்லையா எயிட் தேர்ட்டி ஒன் ரெண்டு ரெண்டுமே பிஎம் கொடுக்குறேன் ஸோ எயிட் தேர்ட்டி ஒன் பிஎம் ஸோ டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டிஐ இஸ் லெஸ் தென் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் டி டூ ஆமாம் இங்கே அப்படி இங்கே என்ன இருக்குது ஸோ எயிட் தேர்ட்டி வந்து லெஸ் தென் எயிட் தேர்ட்டி ஒன் தானே ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படி இதில் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன் டி ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்ததுனால அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் டிரான்சாக்ஷன் டி டூ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆகிறதுனால அங்கே கண்டிப்பாக அந்த ஷெடியூல் வந்து கான்ஃப்ளிக் சீரியலைசபிளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நான் டி ஒன் டி டூனால் இப்போது இப்போ டி ஃபைவ் வருது டி ஃபோர் வருது இப்போ இந்த சஃபிக்ஸை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது இப்போ டி ஃபைவ் சப்போஸ் முன்னாடியே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து டி ஃபைவ் வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்துச்சு இது நைன்க்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டி ஃபைவ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபாலோடு பை டி ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே வந்து சொல்ல வராங்க எந்த டிரான்சாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதே ஆர்டரில் தான் வந்து நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸிக்யூட் அதை எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு டைமும் டேட்டும் நம் சிஸ்டம் கிளாக் மூலமாக அசைன் ஆயிரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எந்த டிரான்சாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இப்படி பண்ணுறதுனால வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஷெடியூல் வந்து கான்ஃப்ளிக் சீரியலைசபிளாக தான் இருக்கும் கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் ஆகும் சரியா இப்போ வந்து நம்ம வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் ஸோ அதுதான் இப்போ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் யூனிக் அண்ட் ரிமைன்ஸ் ஃபிக்ஸட் த்ரூ அவுட் தி எக்ஸிக்யூஷன் ஏன் இப்போது அதில் வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் யூனிக் ஆமாம் டைம் எப்பயுமே யூனிக்காக இருக்கும் டைம் எப்பயுமே ரிப்பீட் ஆகாது ஏன் ரிப்பீட் ஆகாது நம்ம டைம் அண்ட் டேட் சொல்கிறோம் டேட்டை நம்ம திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா முடியாது இன்றைக்கி போன டைம் போனது தான் ஸோ ரிமைன்ஸ் ஃபிக்ஸட் த்ரூ அவுட் தி எக்ஸிக்யூஷன் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகேவா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் எப்பயுமே ஃபிக்ஸட் தானே அதில் எந்த சேஞ்சும் வரப்போகிறது இல்லையா அதே மாதிரி இது வந்து இது வந்து எப்பயுமே யூனிக் ஸோ அது வந்து இட் ரிமைன்ஸ் ஃபிக்ஸட் த்ரூ அவுட் தி எக்ஸிக்யூஷன் இட் ஆல்சோ டிட்டர்மைன்ஸ் தி சீரியலைசபிலிட்டி ஆர்டர் இஃப் டிஎஸ் ஆஃப் டிஐ லெஸ் தேன் டிஎஸ் ஆஃப் டிஜே ஸோ இங்கே டி ஒன் கொடுத்தேன் டி டூ ஸோ இங்கே எயிட் தேர்ட்டிக்கு வந்ததுன்னு சொன்னேன் டி டி ஒன் எயிட் தேர்ட்டி ஒன்க்கு டி டூ வந்தது வித் அலாங் வித் டேட் ஸோ தென் த சிஸ்டம் வில் இன்ஷோர் த த ரிசல்டன் கான்ஃப்ளிக் சீரியஸ்லைசபிள் ஷெடியூல் டிஐ வில் எக்ஸிக்யூட் ஃபஸ்ட் பிஃபோர் டிஜே ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் டி டி ஒன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்தது சரியா அதுக்கப்புறம் தான் டி டூ வந்துச்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அண்ட் டேட் நம்ம சொல்லும் அது ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து கான்ஃப்ளிக் சீரியலைசபிள் ஷெடியூல்னு என்ஷியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ வந்து ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டைம் ஸ்டாம்பிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேட்டா ஐட்டம் ஸோ நமக்கு ஒரு டேட்டா ஐட்டம் இருக்குது ஸோ ரைட் ஆஃப் ஏ ரீட் ஆஃப் ஏ சரியா இப்போது ரைட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இப்போ மூணு டிரான்சாக்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வெறும் டி த்ரீ வரைக்கும் தான் சொல்கிறேன் இப்போது எந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து கடைசியாக இந்த டேட்டா ஐட்டமில் ரைட் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அந்த அந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் தான் இங்கே அப்டேட் பண்ணுவாங்க எந்த ட்ரான்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அது எது வேணாலும் இருக்கலாம் டி ஒன்னாக இருக்கலாம் டி டூவாக இருக்கலாம் டி த்ரீயாக இருக்கலாம் எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து கடைசியாக ரைட் ஆப்ரேஷன் டேட்டா ஐட்டம் ஏல வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சோ அந்த டைமை வந்து இங்கே வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க சப்போஸ் டுவெல் ஃபோர் பிஎம்னா அந்த டைம் தான் இது நீங்கள் வந்து இதை தப்பாக எடுத்துக்கோங்க கடைசியாக ரைட் ஆன டைம் இதுன்னு சொல்லி நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது எந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து கடைசியாக ரைட் ஆப்ரேஷன் டேட்டா ஐட்டம் ஏழை பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிச்சோ அந்த டிரான்சாக்ஷனோட டைம் தான் வந்து இங்கே அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா அதே மாதிரி அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஏ இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் அட் எனி டிரான்சாக்ஷன் அது டி ஒன்னாக இருக்கலாம் டி டூவாக இருக்கலாம் டி த்ரீயாக இருக்கலாம் தட் எக்ஸிக்யூட்டட் ரைட் ஆஃப் ஏ
அது ரீட் ஆஃப் ஏ இப்போ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ நம்மகிட்ட இருக்குது அதில் இருக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் கடைசியாக ரீட் ஆப்சரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணது வந்து எந்த டைம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சப்போஸ் இதில் நான் எயிட் ஃபைவ் எழு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா அதுதான் இந்த டைம் நீங்கள் ரீட் ஆஃப் ஏவோட டைம் இதுன்னு நீங்கள் தப்பாக அசீம் பண்ணக்கூடாது எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து கடைசியாக ரீட் ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணதோ அந்த டைமை தான் வந்து இந்த ரீட் ஆஃப் ஏ டைம் ஸ்டாம்பில் எழுதியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ரைட் ஆஃப் ஏல எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் கடைசியாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ரைட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிச்சோ அதை தான் வந்து ரைட் ஆஃப் ஏல எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஆர் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஏ வந்து இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் எனி ட்ரான்சாக்ஷன் தட் எக்ஸிக்யூட்டட் ரீட் ஆஃப் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டைம் ஸ்டாம்ப் ஆர்டரிங் ப்ரோட்டோக்காலோட பேசிக் ஐடியாவை பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதே ப்ரோட்டோக்காலை வந்து ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இப்போ நமக்கு ரீட் ஆப்ரேஷன் இருக்குது ரைட் ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை எந்த ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் பண் பண்ணலாங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ